大家好，今天要为各位介绍正念呼吸法。这个呼吸法呢，可以是一个生活的方式。那很多人在练习过正念呼吸法之后，都可以得到一个轻松又愉快的心情。其实这个正念呼吸法在国外，他们是用在科普书籍的一个呃教材当中。那其实它的原理呢很简单，就是透过我们对于自我呃呼吸的一个控制，来达到舒压的一个效果，能够增加它的脑内分的分泌，而且呢对于。呃，压力的感受也会有一些改变，所以进而呢，在我们的骨骼肌肉系统或者内分泌，哦，或者是其他呃身体的自律神经失调这个部分，都会获得一些改善。缓慢的吸气跟吐气，想象你的气息呢是进到你的身体里面，好、哦，透过你的肺部进到你的肚子，好、哦，所以用力的地方呢，其实是在你的肚子。那想象你的肚子是一个气球，而且持续的融入当下那种吸气跟吐气带来的一个舒缓的感受。在开始正念呼吸法之前，请先为自己准备一个舒适、不会受到干扰的空间。这项练习将带你学习如何专注于呼吸，使呼吸成为你关注的重心，帮助你将思绪带到当下。远离任何的情感，或者对过去的懊悔；远离任何对未来的忧虑或恐惧，只专注在当下的吸气和吐气。吸气和吐气，请掌握七、十一的节奏：吸气七秒，吐气十一秒。如果你是初学者，可以先从吸气三秒、吐气五秒的节奏开始尝试，慢慢练习。当你完全放松的时候。你就可以从这舒缓的呼吸当中，达到心灵的安适。请先坐在一个直立的椅子上，调整到舒适的坐姿，双腿平放，双脚接触地面，手轻轻地放在大腿上，或者你可以坐在地板上，但要确保你能持续坐直几分钟。若有需要，可以用垫子让自己舒服一点。在练习过程中，你可以闭上眼睛，也可以放松的张开眼睛。请先用二十秒的时间练习，感受一下呼吸时空气进入和离开身体的感觉。吸，吐，吸，吐。重复约三到五次。当你关注自己每次吸气与吐气时，提醒自己这个练习的目的是在持续融入观察自己每次呼吸的瞬间，投入于每次的吸气和吐气。这段时间，你可能发现自己出神想其他事情了，这是完全正常的。当你有这种情况时，只需温柔地将思绪带回呼吸上，提醒自己你在做的只是尽自己所能的。持续专注在呼吸上，在练习的过程中，让你的身体自在的呼吸，不用试图控制它。不管你当下的感觉是什么，都是好的。无论感觉到放松与否，不用改变任何的感受，继续专注于吸气与吐气。吸，吐。吸，吐。接下来，将注意力移到你的身体，试着感受下腹部的感觉。你会观察到，在吸气时，腹部膨胀。就像一个填充空气的气球，而在吐气时，它会缩小，就像一个平缓缩小的气球。
在接下来的一分钟，请你专注于腹部膨胀和缩小的感觉，不需要改变呼吸的方式，只需要专注在腹部的感觉，然后试着让你的腹部膨胀后再缩小，重复约三到五次。接着，尝试将注意力放到你吸入的空气，并跟随着空气进入你的鼻孔，传递到你的肺部，然后往下传到你的横膈膜，观察它如何在往上移动起来，从横膈膜到达肺部，再通过你的鼻孔。试着想象这个循环，像是一波又一波柔软的海浪。每一波或许有些不同，每次都像一个新的开始，并一次次的回到当下，体会这一波波海浪，让它拍打着你，重复约三到五次。现在你已经准备好要更专注了。将你的注意力转移到吸气时，鼻孔温度细微的变化上。与吐气时相比，你可能会注意到，在每次吸气时，空气会有点凉凉的，并轻轻的扫过你的鼻腔。将你的注意力专注在每一次呼吸时的感受，带着好奇的心，仔细的体会每一次的变化。并重复约三到五次。把你的注意力从你的呼吸转回当下，你已经完成了此次与呼吸共振共存的时间。从现在开始，你可以每天练习这种正念呼吸的方法，不管是短短的五分钟，或是给自己十到二十分钟的专属时间。当你专注在呼吸时，请让自己进入当下的感觉，远离任何过去的压力或焦虑。或是目前和未来的担忧。当你花时间在此练习上，你会体会到专注于呼吸的放松，以及正念呼吸带来的好处。那接下来呢，我们来听听看病友的一个介绍。啊，刚开始的时候我是头晕又重，哦啊，走路不稳，哦就来台大住院。护士跟我讲说：“你要不要听那个放松录音带？”我说：“好啊。”然后刚开始听，听的时候，那时候的感觉说：“哎，我蛮喜欢的哎，好像对我来讲有帮助。”所以我就变成天天都想要做，感觉非常的好，因为我会胀气，哦，然后会便秘，听那个录音带或哈。就比较不会的，哦，而且听这个录影带的时候，我变成哦
感觉很舒服，肌肉都放松的，好、哦，诶，对睡也有帮助<咳>。晚上一定要，睡前我一定会做。啊，假如下午有空，我会去，也会去做。我认识的病友，我会跟他看他有没有喜欢，只要喜欢就一起来做。啊，晚上我们也也有几位说要做这个放松运动哦，这样很快就会。好起来就身体健康。